Det er Johan fra Alt om Android. I denne video skal vi tage et kig på Samsungs Galaxy Tab 7.7. Det er en øh, efterfølger til den første tablet, som Samsung lancerede, som også var på øh, de her godt og vel 7 tommer. Dengang blev tabletten dog kritiseret noget, fordi at det sy- øh, styresystem, som lå på, ikke var optimeret til tablets. Det var øh, blot øh, ren øh, Gentabuat med små modificeringer fra Samsungs side af. Men nu er det altså Honeycomb, der er på, og dermed er systemet optimeret til at køre på tablets. Det garanterer en bedre brugeroplevelse og kombineret med en dual core processor på 1,4 GHz, så skulle man altså forestille sig, at det var en noget nær flydende oplevelse, som man får med Galaxy Tab 7.7 Det er desværre bare ikke tilfældet Og det skal vi tage et kig på I denne video Hvorfor det er tilfældet Vi starter lige med hardwaren en gang her Og på forsiden oppe i toppen Der har vi højtaler til samtale Og ved siden af har vi et frontkamera På bagsiden har vi et 3.2 megapixel kamera Og en lille flash ved siden af Til at oplyse billeder i Mørke omgivelser på toppen har vi et jackstick. På venstre side her, der har vi indgang til SIM-kort og microSD-kort, som vi kan se. Og de indgang, de er altså dækket af nogle covers, så der ikke kommer støv ind. Og på højre side, der har vi tændt sluk og volumenknapper. Jeg skal lige sige... Inden vi går videre her, at den her video er altså er optaget med en Samsung Galaxy Nexus, som I i øvrigt også kan vinde inde på vores øh, forum. Øh, og det er altså blot for at demonstrere videokvaliteten, øh, men det betyder dog samtidig også, at øh, det naturligvis er øh, håndholdt kamera, så billederne bliver ikke 100% rolige. Nede i bunden her, der har vi indgang til lader og to højtalere. Desuden så finder vi også en mikrofon til samtaler, da den kan bruges som telefon. Men jeg ved dog ikke, hvor smart det ser ud, hvis man står med den her store klods, som det jo i virkeligheden er, op til øret på for eksempel stationen, når man står og venter på toget. Det kunne jeg forestille mig ikke ser for smart ud, så det har jeg da også holdt mig fra. Men har man derimod et headset eller mulighed for at sætte den på højtaler, så er det en meget smart funktion. Øh, som sagt, så øh, sidder der altså en dual core processor, 1,4 GHz af typen A9. Og... Inden i tabletten, der finder vi også et batteri på hele 5100 mAh, hour, som øh, sikrer os ifølge Samsung øh, batteritid på op til 34 timer øh, rundt regnet, øh, når den er i brug, eller godt der vel 20 timer, når den bruges med 3G. Netværk, som den nok hovedsageligt vil blive brugt med her i Danmark. Standby-tiden er på 1100 timer med 3G-netværk. Hvis vi lige prøver at tænde den en gang, så vil I se, at det er det velkendte honeycomb, man mødes af. Og det er altså med den her ring, hvor man lige skal tage fat, og så trækker man tingene af siderne, og så låses den op. Og øh, så er det ellers det samme interface, som også er på Galaxy Tab 8.9, og øh, de andre tablets fra Samsung. Det vil altså sige, at det er uden ice cream sandwich, men Samsung har dog lovet, at ice cream sandwich skulle komme her i slutningen af marts. Og det vil altså sige, hvis det holder stik, så skulle det gerne være ja, Senest på søndag, at det kommer. 
Men jeg har desværre ikke mulighed for at teste med nye opdatering, da jeg skal sende tabletten tilbage her i dag. Øh, ja, vi kan lige starte med at kigge lidt på øh, de telefonmæssige funktioner, det vil altså sige selve telefondelen og sms-delen bagefter. Der er ikke så meget øh, lige over det her, det er altså bare klassisk øh, numerisk tastatur, man mødes af, og øh, der er altså også mulighed for at foretage videoopkald, og det er jo ganske smart med videoopkald til, ja, hvis man skal lave noget videokonference. SMS-dingen, som jeg lige åbner op her, den er også ganske udmærket. Det er igen optimeret til tablet, hvor du altså har din, din oversigt over samtaler liggende herude til venstre, og så selve samtalen, du har valgt at åbne, den har du så liggende i højre side. Jeg kan lige prøve at åbne den anden en her. Øh, og som I kan se her, så øh, skifter man altså på den måde mellem øh, hvilke samtaler man vil have vist. Nede i venstre hjørne, så finder vi de her øh, software-knapper, der er tilbage hjem. Øh, ja, jeg vil kalde det multitasking-knappen, øh, da den ligesom bringer en, et overblik over, hvilke programmer man har åbnet. Desværre så har den altså ikke den her funktion funktion med, at man øh, swiper og så kan lukke. Men den kan dog trods alt give en et overblik over, øh, hvilke programmer man har kørende. Og lige til højre for den, der finder vi en knap til at tage screenshots. I midten har vi en... Øh, en pil, som I kan se her, som frembringer øh, hurtig genvej til programmer. Det vil altså sige, hvis jeg for eksempel ønsker at gå ind i musikafspilleren, så trykker jeg bare der. Og så får jeg en lille musikafspiller frem. Og i venstre hjørne er der dog en pil, jeg kan trykke på. Og så kommer jeg ind i den deciderede øh, musikafspiller, hvis det ikke var nok for mig blot at have den Lille udgave liggende. Nede i højre hjørne, der finder vi så øh, den her hurtig indstillingsmenu, som øh, vi kender fra andre honeycomb enheder også. Øh, hvor jeg lige hurtigt kan få en oversigt over, hvilke notifikationer jeg har. Øh, og hvor meget batteri der er tilbage, og som I kan se, så kan jeg også se, hvilket trådløs netværk jeg er tilknyttet. Fra denne her menu kan jeg dog også tilgå indstillinger, og på Galaxy Tab 7.7 så ser tingene altså lidt anderledes ud herinde i indstillingsmenuen til forskel fra øh, Galaxy Tab 8.9 og 10.1. Øh, det er altså lidt anderledes system, der ligger på, men det skyldes altså også, at, øh, at det er en af de nyere øh, tablets fra Samsung, så de har haft lidt tid til, til at optimere det hele lidt. Da jeg anmeldte Galaxy Tab 8.9, så var noget af det, jeg kritiserede den for, det var, at man ikke kunne redigere de her hurtige genveje. Altså man kunne ikke selv vælge, hvilke programmer man ville have liggende. Men det kan man nu. Jeg kan lige prøve at vise jer det ved at tage fat i e-mail, og skal lige se, lægge den op der. Og så rører den altså fra oversigten øh, hernede og op til den og oversigten over, hvilke miniprogrammer, jeg kan lægge ned i øh, oversigten, jeg får vist, når jeg trykker på pinen. Så det er ganske let at redigere i det. Desværre, så er det dog ikke muligt, at hvis man for eksempel har alt om Android af installeret, så kan man altså ikke lægge den ned i øh, oversigten over miniprogrammer. Det er lidt ærgerligt, men det er dog trods alt en øh, forbedring i forhold til Galaxy Tab 8.9. Jeg startede med at sige, at øh, det ikke var en flydende oplevelse, man havde her med Galaxy Tab 7.7, og det kan ses, når man foretager sig noget så enkelt som blot at scrolle imellem hjemmeskærmene. Det hakker altså gevaldigt, og det var altså også noget af det samme, som vi så med Galaxy Tab 8.9. Det undrer mig meget, at det ikke er noget, man har fået rettet op på, fordi det viser tydeligt, at 
de ting, som Samsung tilføjer, bliver for tunge for tabletten at køre. For der er jo i sig selv en ganske kraftfuld processor, der sidder i. Det er en dual core på 1,4 GHz, hvilket man ser i mange topmodeller øh, af tel, øh, ja, telefon øh, topmodeller, altså smartphones i high-end klassen. Og, og, og der kører det jo ganske smidigt. Lige for at øh, sætte det i perspektiv, så har Galaxy Nexus altså en dual core processor på 1,2 GHz, og der kører tingene altså ganske flydende. Øh, og det er jo også bare et rent Android-system, der er ikke tilføjet nogen som helst ting. Og det er måske noget, Samsung skulle overveje at gøre med deres tablets også, altså lade være med at tilføje deres egne ting. Øh, for det gør altså, at oplevelsen bliver noget haltende og ikke særlig flydende. Her i øh, programmenuen, så har vi altså øh, programmerne vist på øh, sider, man kan blade imellem. Og op i venstre hjørne, der kan man skifte mellem alle programmer, mine programmer og hyppigt anvendte programmer. <coughs> Undskyld. Og op i højre hjørne, der har vi så en genvej til Android Market, så man hurtigt kan gå ind og installere nye programmer. At hastigheden ikke er super hurtig, det kan også ses på internettet. Jeg prøver lige at åbne op der. Jeg skulle meget gerne gå i gang med en læse alt om Android, det gør den også. Og det er jo ikke verdens tungeste side. Kan man sige, der er ikke så forfærdelig meget flashindhold, den skal køre, der er blot lidt reklamer. Men alligevel så betyder det, at når man scroller, så kører det ikke super flydende. Og heller ikke når man scroller. Det kan også halte en del, som ikke kan se her. Og det er meget frustrerende, når man trods alt har betalt rimelig mange penge for en tablet, så bør man altså kunne forvente, at tingene kører ja, flydende. Især når det er en af de nyere tablets, som, øh, som er Galaxy Tab 7.7 her. En, en ting, jeg ikke helt forstår, det er, at man har denne her øh, screenshot-knap nede i øh, venstre hjørne. Øh, for den er ikke til andet end tjene. Altså, i, i, de normale forbrugere har ikke behov for, at en screenshot-funktion er så let tilgængelig. Måske på Galaxy Note, hvor du har en pen, øh, og kan for eksempel, hvis du er i Google Maps, og har, øh, har et kort oppe, så, kan du, så, så er det meget smart lige at tage et screenshot, og så kan du med din øh, S-pen lige øh, markere det sted, du er, og så sende det med en MMS, hvis du øh, har en aftale med en kammerat om at mødes et sted. Men her, på en tab, der virker det altså bare overflødigt. Øhm, og end ikke på Galaxy Note, er øh, screenshot genvejen så let tilgængelig. Og det er frustrerende, fordi at man let kommer til at ramme øh, den knap i stedet for, den knap, som, den knap herover, som bringer en et overblik over, hvilke programmer man har åbnet. Så ja, det er irriterende, fordi hvis man så kommer til at ramme den ved et uheld, så tager den jo et screenshot, og ikke nok med det, så får man altså også screenshotet op her. Og som I kan se, så kan man tegne, men ja, det er bare, der er ikke, der er ikke brug for den knap her der, så det er noget, jeg gerne ser, at de ændrer. Batteritiden er ok, nu kan I se her, den er altså ligger på standby, mere eller mindre, i øh, 96 timer, og der er stadig 39% tilbage, så batteritiden er okay, jeg vil sige, bruger man den, som man bruger sin telefon, det vil sige med synkronisering slået til, og man surfer en del, og, og hvis man bruger den oven købet, som en Telefon, som der jo, der jo er mulighed for, jamen, så tror jeg, at den holder ligesom en smartphone i en 
dag, måske halvanden med lidt held. Så det er ikke super imponerende batteritid, men det skyldes nok, at skærmen er så stor. Så skal der altså et ordentligt batteri til for at kunne holde den i mere end to dage. Øh, alt i alt vil jeg sige, at Galaxy Tab 7.7 er et frisk pust, da den ligesom bryder mod de klassiske normer for, hvordan en tab skal se ud rent størrelsesmæssigt. Og prisen taget i betragtning, jeg skal lige skynde mig at indskyde, at denne her skærmstørrelse, det, det er faktisk en ganske fin størrelse. Det gør, at den er let og hurtig at sidde med, og den er meget velegnet til surf, hvis oplevelsen med internettet var bare en lille smule bedre. Men for at vende tilbage til min konklusion, så alt i alt med prisen til betragtning, og, øh, og de minuser, jeg var inde på, det vil sige ikke en særlig flydende oplevelse, det gør, at, øh, at vi, ja, jeg kan ikke svinge mig op på mere end 5 ud af 10 stjerner. Det vil altså sige, at hvis Samsung skal gøre noget, så skal de virkelig tage sig sammen for at kunne konkurrere mod øh, tablet som Asus Transformer Prime, som vi også er ved at teste, og som I kan finde en unboxing video af inde på vores YouTube kanal, og senere hen også en decideret anmeldelse. Og ellers så husk at følge med ind på vores øh, internetside, alt om android.dk, hvor I lige nu kan deltage i en konkurrence om en Galaxy Nexus, som denne her video var optaget med. Og I kan også følge os inde på Facebook, Twitter og Google+. Til sidst vil jeg blot sige, Tak fordi du så med, og vi ses igen snart.